ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம அக்கௌண்டிங் பேசிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அதில் நம்ம வாட் இஸ் அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங்னால் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் தென் அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸில் வர விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் தென் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய டவுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் கிரெடிட் இந்த டெபிட்டை எங்கே போடணும் கிரெடிட்டை எங்கே போடணும் அப்படிங்கிறது டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க இருந்தாலும் இப்போவும் குழப்பத்தில் இருந்துட்டுருப்பீங்க அதெல்லாம் தெளிவாக போகுது நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் வர ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் அதோட பேசிக்ஸ் எல்லாம் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ப்ராக்டிக்கலாகவும் லாஜிக்கலாகவும் நாம் அனலைசிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நியூஸாக ரிசீவ் ஆகிட்டுருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நாம் அக்கௌண்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்கன்னு கவனிங்க வாட் இஸ் அக்கௌண்டிங் இட்ஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் ஐடென்டிஃபைங் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ரெக்கார்டிங் சம்மரைசிங் த ஃபினான்ஷியல் டேட்டா இன் டு மீனிங்ஃபுல் ஃபார்மேட் தேட் இஸ் டு பி அனலைஸ்ட் அண்ட் கம்யூனிகேட்டட் டு த யூசர்ஸ் இப்படி நம்ம வாசிக்கும் போது நமக்கு எதுவுமே புரிகிற மாதிரி இருக்காது இப்போ உங்களுக்கு எதுவும் புரிஞ்சிருக்காது கொஞ்சம் பொறுமையாக கவனிங்க ஒவ்வொரு விஷயமும் அழகாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல ஐடென்டிஃபைங் ரெக்கார்டிங் கிளாசிஃபைங் சம்மரைசிங் அனலைசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கம்யூனிகேஷன் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே வருது தென் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபைங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத கவனிக்கலாம் வாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு நாளைக்கு பல ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கோம் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா பையிங் செல்லிங் காசு கொடுக்கறது வாங்குறது இப்படியெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கோம் இங்கே நமக்கு ஐடென்டிஃபைங் அப்படின்னா என்ன ஐடென்டிஃபைங் த ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் தானா அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அதை எப்படி நாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் நீங்கள் ஒரு கடை வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் நான் உங்ககிட்ட வேலை பார்க்குறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு திங்ஸை கொண்டு வச்சுட்டு முதலாளி நான் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதை நீங்கள் புக்கில் எழுதி வச்சுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ முதலாளியான நீங்கள் என்ன கேட்கணும் பில்லு கொடுறா அப்படின்னு கேட்கணும் கரெக்டாக எதுக்கு பில்லு கேட்கணும் நான் கரெக்டாக பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு தானா திங்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று இந்த பில்லை வச்சு தான் இது ஒரு ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நல்லா புரிஞ்சுக்க அந்த வேர்டு ஐடென்டிஃபை இது ஒரு ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் இந்த பில்லு வேணும் தென் ஃப்யூச்சரில் ஆடிட்டிங் ஏதாவது நடக்குதுன்னா நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு திங்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் வேணும் அதுக்காக இந்த பில் நமக்கு தேவை இந்த பில்லை தான் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா புரியுதா உங்களுக்கு அடுத்ததா சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத கவனிங்க ரெசீட் இன்வாய்ஸ் பேமெண்ட் வவுச்சர் டெபாசிட் ஸ்லிப் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸோடு பார்க்கலாம் நாம் இப்போது இந்த இருக்குது இல்லைங்க வவுச்சர் இது தான் பேமெண்ட் வவுச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நாம் இப்போது யாருக்காவது நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பேமெண்ட் வவுச்சர் கொடுத்து அதில் சைன் பண்ணி வாங்குவோம் தேட் மீன்ஸ் நம்ம அவங்களுக்கு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங் இப்போ ஒருவேளை நம்ம பேங்கில் போய் அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெபாசிட் ஸ்லிப் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு இன்வாய்ஸ் கிடைக்கும் இதெல்லாம் தான் நம்ம சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் நாம் அது ஒரு ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு நாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா புரியுதா இது அடுத்தபடி என்ன வரும் ரெக்கார்டிங் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்டை பயன்படுத்தி ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நாம் அதை ரெக்கார்டிங் பண்ணுறோம் ரெக்கார்டிங்னால் வேறு எதுவும் இல்லைங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நடக்கிற டெய்லி வரவு செலவுகளை ஒரு புக்கில் எழுதி வைக்கிறீங்க இங்கே கம்
வகைப்படுத்துதல் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு துணிக்கடை வச்சுருக்கீங்க உங்கள் துணிக்கடையோட குடவுனில் எல்லா விதமான துணியையும் குமிச்சு வச்சுருக்கீங்க அதே விஷயந்தான் நமக்கு இங்கே ஜேர்னலில் நடக்குது எல்லா விதமான டிரான்சாக்ஷன்ஸும் ஜேர்னலுக்குள்ளே இருக்கும் குமிச்சு வச்சுருப்பாங்க தென் உங்கள் ஷாப்பில் இப்படி குடவுனில் குமிச்சு வச்சுருக்கீங்கள இந்த துணி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவீங்க வகைப்படுத்துவீங்க பேண்ட்ஸு தனியாக ஷர்ட்டு தனியாக சுடிதார் தனியாக இப்படி தனித்தனியாக வகைப்படுத்தி உங்கள் ஷோரூமில் அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்பீங்க அதே விஷயந்தான் நமக்கு இங்கே நடக்குது ஜேர்னல்னு சொல்கிற புக்கில் குமிச்சு வச்சுருக்கிற இந்த ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷனை நாம் லெட்ஜர்னு ஒரு புக்குக்குள்ளே வகைப்படுத்தி வைப்போம் அங்கே எல்லா விதமான ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்கும் சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் கேஷ் அப்படின்னு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அக்கௌண்ட் வைஸாக வகைப்படுத்துவோம் பர்ச்சேஸ் லேட்டர் ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்டில் சேல்ஸ் லேட்டர் ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாம் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கேஷ் லேட்டர் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் அப்படின்னு வகைப்படுத்தி வச்சுருவோம் ஓகேவா அ லெட்ஜர் இஸ் சிம்பிளி எ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லா விதமான அக்கௌண்ட்ஸும் இருக்கிற ஒரு புக்கு தான் லெட்ஜர் வேறு எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் சம்மரைசிங் சம்மரைசிங்னா என்ன ஒரு பெருசாக லார்ஜாக இருக்கிறத சுருக்கி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆனதை காட்டுறது கொண்டு வர்றது தான் சம்மரைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக லெட்ஜரில் கேஷ் அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் தனியாக எடுத்திருக்கேன் இதை பார்த்து நீங்கள் எந்த விதத்துலையும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் நான் சொல்கிறது மட்டும் நீங்கள் கவனிச்சா போதும் உங்களுக்கு ஜேர்னல் லெட்ஜர் ட்ரையல் பேலன்ஸ்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் என்னோடய சேனலில் ப்ளே லிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் கவனிச்சிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் டெபிட் இருக்குது ரைட் சைடில் க்ரெடிட் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் கேஷ் எப்படியெல்லாம் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வந்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டல் வழியாக பிஸ்னஸ்க்குள்ளே காசு வந்துருக்கு கமிஷன் தென் சேல்ஸ் தென் பிஸ்னஸ்லேருந்து காசு எப்படியெல்லாம் வெளியே போச்சு அப்படிங்கிறது காட்டியிருக்காங்க ரெண்ட் பேங்க் ஃபர்னிச்சர் சேலரி பே பண்ணியிருக்காங்க தென் பேலன்ஸ் எப்படி வந்ததுன்னா இந்த கேஷ் பிஸ்னஸுக்குள்ளே வந்ததுக்கும் கேஷ் பிஸ்னஸ்லேருந்து வெளியே போனதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டு தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன்னு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காங்க இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே ப்ராட் டவுன் பண்ணி டெபிட் சைடு கொண்டு வந்திருக்காங்க இது தான் சம்மரைஸ் பண்ணப்பட்ட கேஷ் பேலன்ஸ் அதுதான் கேஷ் அக்கௌண்ட் இதை எங்கே காட்டுவோம் அப்படின்னு கவனிச்சிங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதில் டெபிட் சைடில் கேஷ் அக்கௌண்ட்னு போட்டு இந்த ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரம் ரூபாவை நம்ம என்ட்ரு பண்ணுவோம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இஸ் எ சம்மரி ஆஃப் இந்த வேறு நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சம்மரி ஆஃப் ஆல் த பேலன்சஸ் ஆஃப் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸில் வர எல்லா பேலன்சஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ரையல் பேலன்ஸில் கொண்டு வரோம் தட் மீன்ஸ் கேஷ் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று இருந்தாலும் அதில் வர சம்மரி பேலன்ஸை மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸு கொண்டு வரோம் ஒரு துணிக்கடையில் எவ்வளோ தான் துணி இருந்தாலும் நல்லா அழகாக இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறத மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க டம்மிக்கு போட்டு கடைக்கு முன்னால் கொண்டு போய் வைப்பாங்க அதே மாதிரி தான் எங்கள் ட்ரையல் பேலன்ஸில் அதோடய சம்மரி சுருக்கத்தை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இம்பார்ட்டண்ட்டானதை மட்டும் ட்ரையல் பேலன்ஸில் கொண்டு வந்து காட்டுறோம் இவ்வளோ தான் விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று அடுத்தது கவனிச்சிங்கன்னா அனலைசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ட்ரையல் பேலன்ஸை யூஸ் பண்ணி கம்பெனிஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுறாங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்கிறது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை பயன்படுத்தி நாம் ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் கம்பெனி ஃபினான்ஷியல் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ணுதா லாஸில் இருக்கா எப்படி பிஸ்னஸ் போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் பேலன்ஸ் ஷீட்டை பயன்படுத்தி ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் அசெட்ஸ் லைபிலிட்டி எல்லாம் வரும் அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் அனலைசிஸ் பண்ணுறாங்க அனலைசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ரேஷியோ அனலைசிஸ் கேஷ் ஃப்ளோ அனலைசிஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிரிட்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு இயர்லேருந்து இன்னொரு இயருக்கு எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது ப்ராஃபிட் கூடி இருக்கா குறைஞ்சிருக்கா சேல்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா எதனால் சேல்ஸ் கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அனலைசிஸ் பண்ணுவாங்க இப்படி அனலைசிஸ் பண்ணும்போது அவங்க தே வில் பி ப்ரிப்பேரிங் டிஃப்ரெண்ட் சார்ட்ஸ் சார்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க டேபிள்
ஓகே அடுத்ததாக கம்யூனிகேட்டிங் டு யூசர்ஸ் அனலைசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணி கிடைக்கிற ரிசர்ச்ஸ் அண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் சேர்த்து இன்ட்ரெஸ்டட் யூசர்ஸுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அந்த யூசர்ஸ்ன்னு சொல்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சப்ளையர் நம்ம சப்ளையர்கிட்ட இருந்து கடனுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டுருப்போம் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்து நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை தெரிஞ்சுக்குவாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க ஃபர்தராக இவங்களுக்கு நாம் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணுமா வேண்டாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி லெண்டர்ஸ் லெண்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது பேங்க் இருக்குதுல்ல பேங்க்லேருந்து நம்ம லோன் எல்லாம் எடுத்திருப்போம் அப்போ நம்மளால் பேமெண்ட்லாம் கரெக்டாக கட்ட முடியுமா இனி இவங்களுக்கு லோன் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரிப்பட்ட ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எதுக்காக ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட் பார்க்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கம்பெனிஸ் டேக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பே பண்ணுறாங்களா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் பார்க்குறாங்க தென் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே முக்கியம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுமா வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷன் எடுப்பாங்க இவ்வளோ தாங்க விஷயமே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாமா ஐடென்டிஃபைங் இதில் என்ன வரும் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் தென் ரெக்கார்டிங் இதில் என்ன வரும் ஜேர்னல் கிளாசிஃபைங் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் லெட்ஜர் சம்ரைசிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜேர்னல் என்ட்ரி பண்ணுவோம் பாஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுங்க ஜேர்னல்லேருந்து தென் லெட்ஜர் போஸ்ட் பண்ணுவோம் போஸ்ட் லெட்ஜர் தென் லெட்ஜர்லேருந்து நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதாவது லெட்ஜரோட டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸை ட்ரையல் பேலன்ஸில் கொண்டு வந்து டேலி பண்ணுவோம் ஓகேவா தென் அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஓகேவா இவ்வளவும் சேர்ந்தது தான் இந்த சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்டில் இருந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வரைக்கும் இவ்வளவும் சேர்ந்தது தான் புக் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அடுத்ததான் நாம் பார்க்க போகிறது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட எலமெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அசெட்ஸ் செகண்ட் ஒன் லைபிலிட்டி தேர்ட் ஒன் ஈக்விட்டி அதாவது கேபிட்டல் ஃபோர்த் ஒன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் ரெவன்யூ அதாவது இன்கம் இந்த அஞ்சு விஷயம் இந்த ஃபைவ் திங்ஸ் வர தான் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது இந்த அஞ்சு எலமெண்ட்ஸும் தான் அசெட்ஸ் லைபிலிட்டி ஈக்விட்டி இந்த மூணு எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும் எக்ஸ்பென்ஸ் ரெவன்யூ அதாவது இன்கம் இந்த ரெண்டும் வர்றது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டில் இனிமே நாம் இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றியும் இந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸை பற்றியும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் அஸ் இட் இஸ் எ ரிசோர்ஸ் ஓன்ட் ஆர் கண்ட்ரோல் பை அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் விச் ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஃப்ளோ டு த ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் அஸ் இட் இஸ் எ ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸ்னு சொல்கிறது லேண்ட் பில்டிங் மிஷினரி ஃபர்னிச்சர் இப்படி ஏதாவது இருக்கலாம் அதை ஓனாக வச்சுருக்கீங்க ஓன்ட் பை அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சொந்தமாக வச்சுருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா கண்ட்ரோல்ட் பை அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனால் இந்த ஆசெட் கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு மிஷினையோ ஒரு ஃபர்னிச்சரையோ இல்லை ஒரு லேண்டையோ நீங்கள் பர்டிகுலர் பீரியட்லையோ இல்லை இயர்லியோ நீங்கள் வாங்குறதில் தான் இங்கே பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி நீங்கள் வாங்கினதுனால தான் அந்த ரிசோர்ஸ் அதாவது அந்த அசெட் உங்களுக்கு சொந்தமாக இருக்குது அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா கண்ட்ரோல்டு கண்ட்ரோல்டுன்னா ஒரு லேண்டை நீங்கள் லீஸுக்கு எடுக்கிறீங்க அதாவது குத்தகைக்கு எடுக்கிறீங்க ஒரு பர்டிகுலர் இயர்ஸுக்காக அக்ரிமெண்ட்டில் எடுத்திருக்கீங்க அப்படி எடுக்கும்போது அந்த லேண்டு மேலே உங்களுக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருக்குது அதான் கண்ட்ரோல்டு பை அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அந்த லேண்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதில் வர பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் யாருக்கு கிடைக்கும் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு கிடைக்கும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு லேண்டை பத்து வருஷ லீஸுக்காக எடுக்கிறீங்க அப்படி லீஸுக்கு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த லேண்ட் மேலே பத்து
ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃப்யூச்சர்லேயும் அந்த லேண்ட் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான பெனிஃபிட் உங்களுக்கு கிடச்சிட்ருக்கோம் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் செல் பண்ணி நீங்கள் ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இன்கம் ஏன் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க புரியுதுங்களா நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க உங்கள் கம்பெனி ஆப்ரேஷன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு நல்ல ஒரு மிஷின் வாங்குறீங்க அதை தான் நம்ம இங்கே பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி மிஷினை வாங்கும்போது உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கும் அந்த மிஷின் இருக்கும் அது தான் ரிசோர்ஸ் ஸோ யூ ஆர் த ஓனர் ஆஃப் தட் மிஷின் அந்த மிஷினுக்கு நீங்கள் தான் ஓனர் அந்த மிஷினை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் லைஃப் லாங் அந்த மிஷின் எத்தனை வருஷம் இருக்குமோ அத்தனை வருஷமும் உங்களுக்கு அது பெனிஃபிட் கொடுத்துட்டே இருக்கும் அதுதான் இங்கே ஃப்ரம் விச் ஃப்யூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஃப்ளோ டு த ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க அது மூலமாக இன்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் அந்த மிஷினோட என்ட் ஆஃப் த லைஃப் அந்த மிஷினோட லைஃப் முடிகிறது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடச்சிட்ருக்கோம் அதை தான் இங்கே ஃப்யூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா உங்களுக்கு அடுத்தது நாம் எக்ஸ்பென்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் தட் எ கம்பெனி இன்கர்ஸ் டு ஜென்ரேட் ரெவன்யூ அண்ட் ஃப்ரம் விச் நோ ஃபர்தர் பெனிஃபிட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பென்ஸ்ன்னு சொன்னால் என்ன செலவு இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது கம்பெனியில் ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டடான எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இது தான் காஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் தட் எ கம்பெனி இன்கர்ஸ் கம்பெனி இன்கர்ஸ்னால் கம்பெனி செலவு பண்ணுறாங்க எதுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க டு ஜென்ரேட் ரெவன்யூ இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இன்கம் உண்டு பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி செலவெல்லாம் கம்பெனிஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஃப்ரம் விச் நோ ஃபர்தர் பெனிஃபிட்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் நோ ஃபர்தர் பெனிஃபிட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இந்த செலவில் இருந்து ஃபர்தராக எந்த பெனிஃபிட்டும் கம்பெனிக்கு கிடைக்காது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க அதில் ஒரு எம்ப்ளாயாக நான் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா சேலரி கொடுக்குறீங்க அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா சேலரி நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த பிறகு அடிஷனில் என்கிட்ட ஏதாவது ஒர்க் பண்ண சொன்னீங்கன்னா நான் பண்ண மாட்டேன் அதுதான் விச் நோ ஃபர்தர் பெனிஃபிட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வேறு எந்த பெனிஃபிட்டும் எங்கிட்டேருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படி உங்களுக்கு அடிஷனலாக நான் வேலை செய்யணும்னா அதுக்கு மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சேலரி கொடுக்கணும் இல்லைனா ஓவர் டைம் பேமெண்ட் கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் நான் வேலை பார்ப்பேன் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் இப்போ நாம் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம் யூஸ் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கான பேமெண்ட் கொடுக்குறோம் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டு நீ அடிஷ்னலாக எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும்னா அதுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது மறுபடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் நாம் பேமெண்ட் பண்ணணும் அதுதான் நோ ஃபர்தர் பெனிஃபிட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இப்போ நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா கரண்ட் பில்லு கட்டுறீங்கன்னா அதுதான் கம்பெனிக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டினதுக்கு அடிஷ்னலாக என்ன கொஞ்சம் கரண்ட் கூட கொடுங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்காது அதான் நோ ஃபர்தர் பெனிஃபிட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு அடுத்ததான் நாம் லைபிலிட்டி பற்றி பார்க்கலாம் A present obligation of the organization to transfer an economic resource as a result of past event. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நாம் பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்கள் சப்ளையர்கிட்ட இருந்து இருபதனாயிரம் ரூபாய்க்கு கடனுக்கு கூட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க ஆனால் பேமெண்ட் இன்னும் பண்ணலை அப்போ அந்த பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான பொறுப்பு அதாவது கடமை உங்களுக்கு இருக்குது அதை தான் எ ப்ரெசன்ட் ஒப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒப்ளிகேஷன் மீனிங் என்னென்னா கடமை ஒப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் to transfer an economic resource to transfer an economic resource nu solradhu cash payment pandradukana to transfer nu solradhu payment pandradhu economic resource nu solradhu cash cash payment pandradukana porup irukku as a result of past event the past event nu solradhu enna na neenga kadanukku goods vaangnadhu 20000 rupees kadanukku goods vaangneenga illa adha da past event appdinu solranga நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அவுட் சைடர்ஸுக்கு ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுன்னா அதை திரும்ப பே பண்ணுறதுக்கான பொறுப்பு கடமை உங்களுக்கு இருக்குது அதை தான் லைபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கிளைம் ஆஃப் அவுட் சைடர்ஸ் ஆன் டோட்டல் அசட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி இப்போ நீங்கள் அவுட் சைடர்ஸுக்கிட்ட இருந்து அமௌண்ட் என்ன பண்ணுறீங்க கடனுக்கு வாங்குறீங்க இல்லைனா திங்ஸ் ஏதாவது கடனுக்கு வாங்குறீங்க கிரெடிட் கார்ட்ஸுக்கு பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஆனால் உங்கள் கிட்
இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா போட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்குறீங்கன்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற ஒரு லட்சம் ரூபா தான் கேபிட்டல் நீங்கள் தன்னந்தனியாக பண்ணுற இந்த பிஸ்னஸுக்கு சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நெய்ம் வைப்போம் ஏ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் உங்களுக்கு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பி அண்ட் சி நீங்கள் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை தான் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஏ கொண்டு வர அமௌண்ட்டுக்கு ஏஸ் கேபிட்டல்னும் பி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் பிஸ் கேபிட்டல்னும் சி கொண்டு வர மணியை நம்ம சீஸ் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஈக்விட்டின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயத்தை நாம் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் கேள்விப்படுவோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் கேபிட்டல் தேவைப்படும் அப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷேர் கொடுப்பாங்க இந்த ஷேர் மூலமாக வர கேபிட்டலை நாம் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஷேர் கொடுக்குறவங்கள ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஷேர் கொடுக்குறவங்கள நாம் என்ன சொல்லுவோம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் கம்பெனியோட ஓனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஷேர் கேபிட்டல் கொடுக்குறதுனால கம்பெனிக்கு நிறைய ஓனர்ஸ் இருப்பாங்க நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஓனர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த ஷேர் கேபிட்டலில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இன்னொன்று ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இப்படி தான் என்ன பண்ணுறாங்க கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அடுத்தது ஈக்விட்டியோட டெக்னிக்கல் டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் இட்ஸ் அ ரெசிடுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த டோட்டல் அசட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஆஃப்டர் டிடெக்டிங் ஆல் இட்ஸ் லைபிலிட்டி இங்கே முக்கியமான ஒரு வேர்ட் கவனிங்க ரெசிடுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லாம் கொடுத்து போக மிச்சம் மீதி ஏதாவது இருந்தால் மட்டும்தான் ஓனர்ஸு கிடைக்கும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க ரெசிடுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த டோட்டல் அசட் ஆஃப் த கம்பெனி ஆஃப்டர் டிடெக்டிங் ஆல் இட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனியை மூடிட்டு போக போகிறாங்க கம்பெனியை வைண்ட் அப் பண்ணுறாங்க அந்த டைமில் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்கணும் அதே மாதிரி கேபிட்டல் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்க் ரிலேட்டட் லோன் எல்லா விஷயத்தையும் கொடுத்து போக மிச்சம் மீதி ஏதாவது இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் ஓனர்ஸுக்கு எடுத்துக்க முடியும் அடுத்த சென்டென்ஸ் கவனிங்க இட்ஸ் த கிளைம் ஆஃப் த ஓனர்ஸ் இன் த டோட்டல் அசட்ஸ் ரெண்டு விஷயத்தை சேர்த்து பாருங்கள் இட்ஸ் த கிளைம் ஆஃப் த ஓனர்ஸ் இன் த டோட்டல் அசட்ஸ் ஆஃப்டர் டிடெக்டிங் ஆல் இட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் புரியுதுங்களா மொத்த சொத்துலேயே லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்து போக மிச்சம் மீதி ஏதாவது இருந்தால் மட்டும்தான் எனது ஓனர்ஸுக்கு இந்த ஒரு விஷயத்த நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க ஐயோ கையில் ஒன்றுமே இல்லைண்ணா பிள்ளை அடுத்ததை நாம் ரெவன்யூனா என்னான்னு பார்க்கலாம் ரெவன்யூனா என்ன இன்கம் இட்ஸ் அ கிராஸ் இன் ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ் பிஸ்னஸுக்குள்ளே வர எல்லா விதமான இன்கம் தென் ரிசியூபிள்ஸ் நமக்கு வர வேண்டிய இன்கம் தேட் மீன்ஸ் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருப்போம் கடனுக்கு வாங்கியிருப்பாங்க அவங்க இன்னும் காசு தர வேண்டியது இருக்குது அதுதான் ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர் அதர் கன்சிடரேஷன் அரைசிங் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் த ஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அது என்னென்னா சச்சஸ் சேல் ஆஃப் கோட்ஸ் டெய்லி நமக்கு நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் டெய்லி திங்ஸ் எல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் அது மூலமாக நமக்கு பிஸ்னஸுக்கு இன்கம் வரும் காசு வந்துட்டுருக்கோம் then rendering of services service related business services nu sonna sometimes hospital education and the mari ella business la enna varum income vandirukum anga sales illa selling of goods kedaiyadu rendering of services etc vera eppadi namak income varum dividend moolama income varum interest moolama income varum rent moolama income varum ipdi ella vidha vidhama namak enna vandirukum income vandirukum adha da nama enna nu solrom ரெவென்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்டில் வர எலமெண்ட்ஸை ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்ப்போம் அப்போ உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் வாங்க எக்ஸாம்பிளுக்குள்ளே போகலாம் இது தான் பேலன்ஸ் ஷீட் லெஃப்டில் லைபிலிட்டிஸ் தென் அமௌண்ட் காலம் அசட் காலம் தென் அமௌண்ட் காலம் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபா வச்சு ஒரு பிஸ்னஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ரெண்டு லட்சம் கேபிட்டலாக கொண்டு வந்து பிஸ்னஸ்ஸை தொடங்குறீங்க அதனால் ரெண்டு லட்சம் ரூபா கேஷ் பிஸ்னஸ்ஸுக்குள்ளே வருது அப்போ கேஷை நம்ம அசட்டாக காட்டுறோம் அதனால் அசட் காலமில் கேஷ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுறோம் அமௌண்ட் காலமில் டூ லேக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருவோம் ஓகேவா தென் லைபிலிட்டிஸ் காலமில் நம்ம கேபிட்டல் அப்படின்னு போடுவோம் ஏன்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபாவை நம்ம கேபிட்டலாக பிஸ்னஸ்க்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இங்கே கேபிட்டல் அப்படின்னு காட்டணும் சேம் அமௌண்ட் டூ லேக்ஸ் ஓகே டூ லேக்ஸ்னு கொடுத்துட்டோம் ஓகே ஃபைன் நம்ம கேஷை அசட் காலமில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கேஷ் ஒரு அசட் அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் இந்த டெஃபினிஷனை பாருங்கள் அண்ட் அசட் இஸ் எ ரிசோர்ஸ் ஓன் டார் கண்ட்ரோல் பை அன் ஆர்கனைசேஷன் இந்த கேஷை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இந்த பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இது உங்களோட 
கேஷ் டூ லேக்ஸ் மேலே கிளைம் இருக்குது புரியுதா உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மிஷின் தேவைப்படுது அதோட விலை நாற்பதனாயிரம் ரூபா இப்போ உங்ககிட்ட ரெண்டு லட்சம் ரூபா கேஷ் இருக்குது அதிலேருந்து நாற்பதனாயிரம் எடுத்து நீங்கள் அந்த மிஷினை வாங்குறீங்க ஸோ அசட் காலமில் நம்ம மிஷினரி அப்படின்னு காட்டிக்கலாம் மிஷினரி அப்படின்னு காட்டிட்டு இதில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுப்போம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே தென் கேஷ் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து நாற்பதனாயிரம் எடுத்துட்டோம் ஸோ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் இங்கே இருக்கும் ஓகே ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இது ஒரு அசட் அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இது நீங்கள் ஓன் பண்ணுறீங்க இந்த மிஷினை நீங்கள் ஓன் பண்ணுறீங்க தென் யூ ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஆன் இட் நீங்கள் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க இதை வச்சு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி செல் பண்ணி அது மூலமாக நீங்கள் இன்கம் ஏர்ன் பண்ண போகிறீங்க ஃப்யூச்சர் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஃப்யூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அதனால் இந்த மிஷின் ஒரு அசட் நீங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் தேவைப்படுது அதுக்காக ஒரு பேங்க் அப்ரோச் பண்ணுறீங்க லோன் கேட்குறீங்க அவங்களையும் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க இப்போ அந்த எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கேஷ் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது அது உங்களுக்கு அசட் அந்த கேஷ் அமௌண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் அசட் அட் த சேம் டைம் இந்த எயிட்டி தௌசண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஒப்ளிகேஷன் ஏன்னா நீங்கள் பேங்க்லேருந்து லோன் எடுத்திருக்கீங்க எயிட்டி தௌசண்ட் அந்த எயிட்டி தௌசண்டை பேங்குக்கு திரும்ப கெட்ட வேண்டிய ஒப்ளிகேஷன் அதாவது கடமை இருக்குது அப்போ இந்த பேங்க் லோன் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஒரு லைபிலிட்டியாக மாறுது ஸோ அந்த எயிட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் திரும்ப பே பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் லைபிலிட்டி டெஃபினேஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்குவீங்க கவனிங்க அ ப்ரெசன்ட் ஒப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் இப்போ நமக்கு இந்த ப்ரெசன்ட் ஒப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறது எயிட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட்டை திருப்பி கெட்டுறதுக்கான கடமை இருக்குது அதுதான் சொல்கிறாங்க டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது கேஷ் அமௌண்ட் பே பண்ணுறது ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் பாஸ்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது எயிட்டி தௌசண்ட் லோன் நாம் பேங்க்லேருந்து எடுத்தது தான் பாஸ்ட் ஈவெண்ட் இப்போ நம்மக்கிட்ட பேங்க்லேருந்து லோனாக எடுத்த எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது பேங்க்லேருந்து கிடச்ச அமௌண்ட்டாக இருந்தால் கூட அந்த கேஷ் இப்போது உங்களோட அமௌண்ட் ஸோ கேஷ் எவ்வளோ இருக்குது இப்போது எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ அந்த எயிட்டி தௌசண்டை இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கூட ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஆகும் டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆகும் ஓகே டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அட் த சேம் டைம் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு லைபிலிட்டி ஒரு கடமை இருக்குது பேங்க்லேருந்து எடுத்த எயிட்டி தௌசண்டை திரும்ப கொடுக்குறதுக்கான ஒப்ளிகேஷன் இருக்குது ஸோ அது ஒரு லைபிலிட்டி ஸோ என்ன பண்ணணும் இங்கே பேங்க் லோன் அப்படின்னு போடணும் பேங்க் லோன் அப்படின்னு போட்டு அந்த எயிட்டி தௌசண்டை இந்த காலமில் காட்டணும் எயிட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபா போட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும் பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட் படி பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஆள் வேறு பிஸ்னஸ் வேறு தட் மீன்ஸ் நீங்கள் ஓனர் இருக்கீங்கல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஓனர் வேறு பிஸ்னஸ் வேறு அப்போ ரெண்டு லட்சம் ரூபா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க கேபிட்டலாக பிஸ்னஸுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கேபிட்டல் இங்கே லைபிலிட்டி சைடு காட்டியிருக்கோம் ஸோ பிஸ்னஸுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு பொறுப்பு இருக்குது கடமை இருக்குது அந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாயை நமக்கு தரதுக்கு புரியுதா ஸோ அந்த கேபிட்டல் இருக்குல்ல அமௌண்ட் இருக்குது ரெண்டு லட்சம் ரூபா நம்ம கொடுத்ததுக்கு இந்த டோட்டல் அசட்டில் இருந்து நமக்கு கிளைம் பண்ணுறதுக்கான உரிமை இருக்குது ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிஸ்னஸுக்கு ரெண்டு லட்சம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த டோட்டல் அசட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாயை தாங்க அப்படின்னு கிளைம் பண்ணலாம் புரியுதா அடுத்தது பிஸ்னஸுக்குள்ள ஒரு அவுட் சைட் ரெண்டராக இருக்கார் அவங்க யாருன்னா பேங்க் தான் பேங்க் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எண்பதனாயிரம் ரூபா பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நாம் என்ன பண்ணணும் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்காத பட்சத்தில் அவங்க என்ன பண்ணலாம் டோட்டல் அசட்ஸ்லேருந்து கிளைம் பண்ணலாம் அதுக்கான உரிமை அவங்கக்கிட்ட இருக்குது இப்போ டோட்டல் அசட் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ கவனிச்சிங்கன்னா அசட் லைபிலிட்டிஸ் ரெண்டுமே எனது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நமக்கு ஈக்குவலாக தான் வரும் நம்ம கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டூ லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் தென் லைபிலிட்டி காலமில் இருக்கிற அமௌண்ட்டை டோட்டல் பண்ணுவோம் டூ லேக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் டூ லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ ஒரு விஷயத்தை கவனிங்க இங்கே கேபிட்டல் தட் மீன்ஸ் நீங்கள் போட்ட அமௌண்ட் ஓனராக நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண அமௌண்ட்ட
அவங்களுக்கு நாம் எயிட்டி தௌசண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளைம் யாருக்கு தான் இருக்குது பேங்க்குக்கு தான் இருக்குது தேட் மீன்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் அதுக்கு பிறகு தான் ஓனரான உங்களுக்கு கிளைம் பண்ண முடியும் இந்த விஷயத்தை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க புரியுதா இங்கே டோட்டல் அசட் எவ்வளோ இருக்குது டூ லேக்ஸ் நம்ம பேங்க்குக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் எயிட்டி அவங்களுக்கு கொடுத்து போக பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் டூ லேக்ஸ் அந்த டூ லேக்ஸை என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓனரான நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த டூ லேக்ஸை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வர ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இதை பற்றி எல்லாம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்னோடய சேனலில் டேலி அண்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நான் அக்கௌண்டிங் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் நாம் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னான்னு பார்க்கலாம் அது அக்கௌண்டிங்கில் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே கவனிச்சிங்கன்னா டெபிட் கிரெடிட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் டெபிட்னா என்ன கிரெடிட்னா என்ன அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கான்னு கேட்டால் மீனிங் இல்லை இப்போ ப்ளஸ்ன்னு கேட்டால் என்னென்னு சொல்லுவீங்க மைனஸ்ன்னு கேட்டால் என்னென்னு சொல்லுவீங்க ப்ளஸ்ன்னு கேட்டால் ஆடுன்னு சொல்லுவீங்க மைனஸ்ன்னு கேட்டால் சப்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவீங்க ஆடுனா என்ன சப்ட்ராக்ட்னா என்ன மீனிங் தெரியுமா ஆனால் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ என்ன சொல்லுவீங்க சிக்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த டெபிட் கிரெடிட்டை ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கூட வச்சு பார்க்கும்போது தேட் மீன்ஸ் அசட்ஸ் கூட லைபிலிட்டிஸ் கூட எக்ஸ்பென்ஸ் அண்ட் இன்கம் கூட எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு மீனிங் கிடைக்கும் இப்போ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர்னு கிடைக்கிறது போல் நம்ம இந்த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்டை ட்ரான்சாக்ஷன் ஐ மீன் லைபிலிட்டிஸ் அசட்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கம் இது கூட எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது கிளியராக ஒரு மீனிங் கிடைக்கும் இங்கே நமக்கு கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அப்படின்லாம் இருக்குது அது கூட நீங்கள் வச்சு பார்க்கும்போது எக்ஸாக்டாக புரிஞ்சுக்குவீங்க அதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ இதில் ரெண்டு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் டூ எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அப்போ நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்குவீங்க என்னோடய நேம் ரமேஷ் உங்களோட நேம் சுரேஷ் இப்போ ரமேஷ்னு சொல்கிறேன்னா நூறு ரூபா சுரேஷ்னு சொல்கிற உங்களுக்கு தரேன் அப்போ நான் தரேன் நீங்கள் வாங்குறீங்க ரெண்டு விஷயம் எங்கே நடக்குது அதான் நான் தரது நீங்கள் வாங்குறது புக்கில் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் தந்ததையும் எழுதுவாங்க நீங்கள் வாங்கினதையும் எழுதுவாங்க அதுதான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் டபுள் என்ட்ரி டூ டைம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க என்ட்ரி பண்ணுறாங்க புரியுதா தேட் மீன்ஸ் அந்த நூறு ரூபாயை ரெண்டு இடத்துல என்ட்ரி பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரமேஷ் தானே நான் நான் நூறுரூவா தந்திருக்கேன்ல அதையும் எழுதுவாங்க சுரேஷன் ஒருத்தங்க நீங்கள் நீங்கள் வாங்கின நூறுரூபா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க என்ட்ரியில் போட்டிருப்பாங்க அதனால தான் இதை டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு என்ன இருக்கும் டூ எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த டூ எஃபெக்ட்ஸ் தான் டெபிட் கிரெடிட் நான் நூறுரூவாய்க்குள்ள ஒரு பொருளை விற்கிறேன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த நூறுரூவாய்க்குள்ள பொருளை வாங்குவீங்க ஸோ இங்கே என்னது ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது நான் விற்கிறது நீங்கள் வாங்கிறது அதையும் என்ன பண்ணுவாங்க புக்கில் என்ட்ரி பண்ணுவாங்க இவ்வளோதான் விஷயம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்